ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്തൂരി മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തയർ അത് കട്ടി തയർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാരിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്പൈസസിനും ലെമൺ ജ്യൂസും തയറും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ചോന്നത് കിട്ടിയാൽ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ കളർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് ബേലീഫ് ഗ്രാമ്പു പട്ട രണ്ട് കാടമം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ആംചൂർ പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സിനമ പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും ലാസ്റ്റിന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ക്രീം വേണം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയ ചിരി കേട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വറ്റെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഇടാം ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ ഉള്ളി എടുത്തതല്ല സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് നോർമൽ സൈസുള്ള ഉള്ളി ഉള്ളി നല്ലോണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെന്തായാലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നല്ലേ ഇത് ഈ കളർ ആവുമ്പോൾ മതി ഇത്ര ആയാൽ മതി ഈ ഇത്ര ആവുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെള്ളുണ്ണിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം വഴറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഇത് വഴറ്റ ശേഷം രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം ചോന്ന് ടൊമാറ്റോ കിട്ടിയാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കളറും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിലാക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ നല്ലോണം വയർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയേക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തണിയാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബ്ലണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് നല്ലോണം തണ്ണിന് ഇനിയെ അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി കറീൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിനെ അതേ പാനിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആ ഹോൾ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലേ അതിനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വായിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ബട്ടർ നല്ലോണം പൊടിക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ആറ് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് ആ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിയ പേസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി 
നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആംചൂർ പൗഡറും ടർമറിക് പൗഡറും ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറും സിനമൺ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറിക്ക് ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ മൂടിയിട്ട് വേവിക്കണം ആ ഇപ്പോൾ കറി നല്ലോണം തളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തിയും പെപ്പർ പൗഡറും ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഇറച്ചിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ശരിക്കും കുക്കായിട്ടും ഉണ്ട് ഗ്രേവി ശരിക്കും തിക്കായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് സെർവിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ നാനിൻ്റെ കൂടെയോ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് കറിയാണ് ഒരുപാട് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഈ റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്